ഒരുപാട് <laughs> അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്ത എണ്ണത്തിൽ പിന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നല്ല ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നല്ല കളറായിരിക്കും ഇത് തൊലി കളയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു പീലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തൊലി കളയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പീലറാണ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മേലെ ഇതിന് പഴക്കമുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പീലർ മാറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പീലർ വെച്ച് തൊലി കളയാൻ അറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പീലറാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തിയോണ്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് കത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ പൊട്ടറ്റു ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണെങ്കിലും തൊലി കളയാൻ പീലറാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തൊലി നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ആ തൊലിയുടെ തിക്നെസ് മാത്രം മാറി പോവുള്ളൂ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷ് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടില്ല നമുക്ക് പുറത്തെ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ കത്തിയുകൊണ്ട് അങ്ങ് കള പീലറോടും കളയാം പക്ഷെ കത്തിയുകൊണ്ട് കളയുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വരിക ആ ഭാഗം മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ പീലറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അഞ്ചും പീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റ്റൂട്ട് എൻ്റെ ചോപ്പറിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ചോപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്ററിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ചോപ്പറാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് തന്നെ ഇതുപോലെ മീഡിയം പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉറക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ചോപ്പറിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം പീസ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നുറുക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം കാണിക്കാം പിന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈ എപ്പോഴും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ അടുത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ആ കൈ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും തുടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഏത് പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷം ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാത്രത്തിലും ബീറ്റ്റൂട്ട് അതിൻ്റെ കളർ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഇരട്ടിപ്പണിയാവും എല്ലാ പാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും കഴുകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ബീറ്റ്റൂട്ടിനെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുക കാരണം ഒരു കയ്പ്പുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല ബീറ്റ്റൂട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കി ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറും അല്ലേ ഇതാണ് അസൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും ഈ ബീറ്റ്റൂട്ടിനൊക്കെ അപ്പോൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചോപ്
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡക്കറിന്റെ ചോപ്പറാണ് അപ്പോ ഇഞ്ചിൻ പുളിയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടപ്പോ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അത് എന്താ ഏത് കമ്പനിയാണ് എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങിച്ചതെന്നൊക്കെ ഞാനിത് ലുലുന്നാ വാങ്ങിച്ചത് നൂറിന് നൂറ്റമ്പത് അടയ്ക്ക് ദിവസ വില തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ കുറെ നാളായി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ചെറിയൊരു ചോപ്പറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ്റൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഈ ചോപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കാൽഭാഗത്തോളം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും ചെറിയ സൈസിലാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കാം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് സൗകര്യം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറുതാക്കിയുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെറുതാക്കി ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ഓവൻ സേഫ് ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോപ്പറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്ററിൽ ഭാഗം വെച്ചും കണ്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അളവുണ്ടോ അനുസരിച്ചുള്ള ബൗള് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരുപാട് ചെറിയ ബൗൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വലിയ ബൗൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് സ്പേസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മളെ എല്ലാ ബീറ്റ്റൂട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ തന്നെ ആ ചോപ്പർ അങ്ങ് കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിൽ കറ പിടിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിനപ്പം നമ്മൾ അത് കഴുകി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിടിക്കുന്നോടത്തൊക്കെ ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ കളറാവും പാത്രങ്ങൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ് എപ്പോഴും കഴുകാൻ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ കഴുകി വെക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിംഗിൾ ഇടരുത് സിംഗിൾ ഇട്ടണേ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ബ്ലേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിടും കൈമുറിയും കാരണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ ചോപ്പർ വാങ്ങിച്ച് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് ചേച്ചി അവിടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി അത് സിംഗിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യ സഞ്ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അജി ചേച്ചി നമ്മുടെ ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി ഇതേപോലെ പാത്രം കഴിയാൻ വേണ്ടി കണ്ട് പാത്രം എടുത്ത സമയത്ത് ഈ ചോപ്പറിന്റെ ബ്ലേഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കണ്ടില്ല അങ്ങനെ കയ്യിൽ കയറി സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ഇട്ടേണ്ട വന്നു ഭയങ്കര ആഴമുള്ള മുറിവായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ കത്തികൾ ഇടരുത് ദയവെയ്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കഴുകി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇടും ബാക്കി പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിൽ സിംഗിൾ കത്തി ഉണ്ട് ഇവൻ നമുക്ക് പോലും മറന്നുപോയി നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയൊക്കെ കൈ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി കൈ വേണ്ട കൈയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അയ്യോ ചേച്ചി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാറ് അതേസമയം വലിയ ഹോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ വലിയ ഹോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപ്പ് അറിയാണ്ട് കുറെ വീണ് പോകും താഴോട്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രം എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ കൂടെയാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേസമയം ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട്
അപ്പം നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന് വെവാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബീറ്റ്റൂട്ട് അനുസരിച്ച് വെവ് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓവനിൽ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം അതേപോലെ കഴിച്ച് നോക്ക് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാലോ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പച്ച ചുവ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുക്കറിലാണ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം ആവി പോയതിന് ശേഷം എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കാച്ചിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അത് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇത് ഈ വണ്ടർ ഷെഫിൻ്റെ എന്നോട് റിവ്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കടായിൻ്റെ റിവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ കടായി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞക്കളർ ചെയ്തിട്ട് നടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞ കളർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല പാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് റിവ്യൂ ചോദിച്ചവരോടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈസറിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്താലും മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ച് ചതച്ചാൽ മതി എന്നെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടാലും മതിയാവും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള റൂട്ട് വെജിറ്റബിളാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും ഞാൻ വലിയ ഡയലോഗ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്ഥിരം കഴിക്കാറില്ല എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടാഷ്യം ഫൈബർ വൈറ്റമിൻ സി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ജ്യൂസായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ജ്യൂസായി കുടിക്കുമ്പോൾ ആ വെറുതെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിച്ചു കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ അല്പം തേൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കഴിക്കാം വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാനും പിന്നെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചതച്ച മുളക് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് ചതച്ച മുളക് എന്താന്ന് ഇവിടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഈ ചതച്ച മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മുളക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചെടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കുക എന്നെന്താ ചേച്ചി ചതച്ച മുളക് എന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ദൂരെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്കും ഭർത്താവിനും ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോട്ടെ സാറില് പിന്നെ കഴിക്കാം ഞാനൊക്കെ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും തകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ആ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കില്ല നമുക്ക് മടിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാ അതേസമയം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കുടുംബം നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം ലാവിഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ചേച്ചി എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറയും ചേച്ചി എനിക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എനിക്ക് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് ആ രണ്ട് മാസമാണ് മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യപരമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാരും ഒന്ന് സ
ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മീൻകറി ബീറ്റ്റൂട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം ചേച്ചി എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കര വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാവം കഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അപ്പോഴും എന്നെ പ്രാകിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചേച്ചിക്ക് വട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടി പോയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജാൻ എന്നെ കുറെ ചേച്ചി തുറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ അതിനെ നിർബന്ധിക്കാൻ പോയത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ചേട്ടാ എന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഗീതിനെ കാണുമ്പോൾ ബീറ്റൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വരും ഗീതിക്കുട്ടി സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഉള്ളി മുളക് മൂത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഫുഡ് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നാളികേരത്തിന് അളവൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാൻ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നാളികേരം ഇടണം കേട്ടോ നാളികേരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാളികേരം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ മടിക്കൊന്നും കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ നാളികേരം വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കഴിപ്പിക്കുകയാണ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ ആ ബീറ്റ്റൂട്ടിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഇടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും നാളികേരം ഇടണം കേട്ടോ അതിൽ എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഞാനിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നോക്കട്ടെ ഇതിന് കണ്ട കറക്റ്റ് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് വലിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുക്കറിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്ന് വെള്ളം വലിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ ബീറ്റ്റൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും നല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഇതിൽ വലിഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ഞാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കൈ കഴുകണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അപ്പം അടിപൊളി ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ആ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ മധുരവും പിന്നെ എരിവും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവിന് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളകിനൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇത്ര മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആയ കറിവേപ്പിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കും നിങ്ങളിൻ്റെ തല്ലരുത് ഈ ആ ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്തൊരു മണമെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് കറിവേപ്പില എടുത്ത് കളയണമെന്നില്ല ഞാൻ കറിവേപ്പിലൊക്കെ കഴിക്കും കറിവേപ്പിലൊക്കെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല കറുത്ത മുടി ഉണ്ടാവാനൊക്കെ കറിവേപ്പിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ മുടിക്ക് നിറച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പിന്നെ വയസ്സായിട്ടാണ് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണിത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി നരയ്ക്കുന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള വിവരം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിക്ക് ഇങ്ങനെയായി പോയത് നിങ്ങളെങ്കിലും നന്നായി ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട കറിവേപ്പില മാത്രം മതി ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിളമ്പാം ഓക്കെ വെറുതെ ബീറ്റ്റൂട്ട് മാത്രം കൊണ്ട് ചോറുണ്ടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തൈരും അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂട്ട് ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈവൻ ചപ്പാത്തി കൂടെ എൻ്റെ മോനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിരി ഉള്ളിൽ ഇതും ഇത് വെച്ചിട്ട് മടക്കി റോൾ പോലെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവയ്ക്ക് ക്യാരറ്റ് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ